በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ረራየና ደግነቱን ከሁላችንም ሳይያርቅ ለዚች ሰዓትና እለት እንድንደርስ የተቀደሰ ፈቃዱ ይሆንልን የሁላችን አባት የፍቅር አምላክ የመስቀሉ ጌታቸው ሮመዳን ያለም ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን በመስቀል ላይ ያገኘናት ያደራናታችን ጽተ ንጹሃን አንዳችም ኖር የለባት አዛኝትናቱም ለማና ጸሎቷ ቃል ኪዳኗ ለተለየንምና ስሟ የተመሰገነ ይሁን ስራህንና ድካምህን ትዕግስትን ማውቃለሁ ክፎችንም ለትታገስ እንዳትችል እንዲሁም ሳይሆኑ ሐዋርያትንን የሚሉትን መርመረ ሐሰተኞች ሆነው እንዳገኛቸው አውቃለሁ ታገሰህማል ስለስሜን በለጸንታ አለከምክም ዳሩ ግን የምነቅፍብ ነገር አለኝ የቀደመውን ፍቅርህ እንትታልና እንግዲህ ከወዴት እንደወደካስብ ንስሐም ግባ የቀደመውን ስራህን አድርግ አለዚያ መጣባለሁ ንስሐም ባትገባ መቅረዝህን ከስፍራው እወስዳለሁ የዮሐንስ ራኢ ምራፍ 2 ከቁጥር 2 ጀምሮ ነው ያነበብ ነው ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ወይ መልአክ እንዲ በለጻፍ ብሎ የዮሐንስ ራኢ ዮሐንስ በተገለጸለት ራይ መሰረት ለሰባቱ ለኤፌሶን ለሰመርኔስ ለጴርጋሞን በቲያትሮን ለሰርዴስ እንደዚህ ያለ ለፊልድልፊያ ለሎዶቂያ ጽፎ ነበር መልእክት በተለይ ምራፍ 2 እና ምራፍ 3ን ብናነበው ራይ ዮሐንስ ብዙ ቁም ነገሮች እናገኛለን በመጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ነው ተብሎ የሚጣል ቁም ነገር አለ ማለት ሳይሆን ብዙ ብዙ ህይወት የሆኑ ነገሮችን በእያንዳንዱ ሐረፍ ሐረግ ላይ እናገኛለን እንደ ይሄ ለመነሻ ብለን በዮሐንስ ማን ነው ራይ ዮሐንስ ራኢ ምራፍ 2 ለኤፌሶን ወዳለው ወደ ቤተ ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲ በለጻፍ ብሎ የተናገረውን እኛም ከምን እንደጋገርበት ለዛሬ ከያዝ ነው ርስ ጋራ የሚሄድልን ስለሆነ ነው ያንን መርጠን ወደናንተ ያدرس ነው እንግዲህ ከወዴት እንደወደካስብ ንስሐም ግባ የቀደመውን ስራን አድርግ አለዚያ መጣባለሁ ንስሐም ባትገባ መቅረዝህን ከስፍራው ወስዳል ሁላል ከንስሐ ጋር በተያዘ ብዙቻችሁ ተጠይቁናላችሁ ጥያቄ በውጭም በአካልም በቤተክርስቲያንም የሚጠይቅ ጥያቄ ነው እንዲሁም ደግሞ በዚህ በዩቲዩብም ራግብሮችን በመተከታተሉ ግዜ እንዴት አርጌ ንስሐ ልግባ እንዴ እንዲሆኜ የሚል ተላየ ፈተና የደረሰባችሁን በንስሐ እንዴት ማደስ እንደሚቀባን የምትጠይቁ ጥያቄ ስላለ ከሱ ጋር በተያዘ እስኪ ዛሬ የመጀመሪያውን ክፍል ለእናንተና ድርስና ሁለተኛውን ደግሞ የሚቀጥሉ ጊዜ እንመለስበታለን በጣም በርካታ ቁም ነገሮችን እናገኝበታለን ብለን ተስፋ በማድረግ ነው እንግዲህ ይሄንን መጻፍት የሚነግሩንን እንደርሱ እንዳምላካችን ፈቃድ የምንከታተለው እንግዲህ ራሳችን ከንስሐ ጋራ የታያዙ ጥያቄዎችና ምላሾቻቸው የሚል ነውና እንግዲህ አሁን ምናነሳቸው ጥያቄዎች እናንተ ምትጠይቋቸው ሊሆኑ ስለሚችሉ በዚያ ምላሽ እናገኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንዲ ይላል ያገኘ ነው ምንጭ በእንተንሳ በሚል በሐመር መጽሔት ጥቅምት 2006 ዓመተ ምህረት ታተሙ ከወጣው ደቡብ ጎንደር ደብራ ሃይማኖት መካነ ኢየሱስ ታላቅ አባት መጋቢ ሐዲስ አባ ኃይለ ሚካኤል የሚባሉ ነበሩ በ2005 ዓመተ ምህረት ካረፈው በኋላ በሳቸው እግር መጋቢ ብሉይ ወሐዲስ ቆሞስ አባ ሐረገወይን አዲሴ ተተከተዋል ታዲያ ይሄንን ጥያቄም እኛ አባታችን የመለሱት የቤተክርስቲያን አባቶቻችን ሲመልሱልን አምላካችን በእነሱ ላይ አድሮ ሲነገር እንደሞኛም ልባችንን ከፍተን ሰምተን ለዚያ ክብራ አብቃን ይያል ደጅ የጠናንን ሰማለን እንዲ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለው ንስሐ ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ መልሶች አታጨርናቸው ንስሐ ተጸጸተ ከሚለው ግስ የተገኘ ቃል ነው አንድ ሰው ጥፋ አስርቶ በደል በድሎ ተጸጽቶና ተቆርቁሮ ወደ እግዚአብሔር የሚመለስበት ታላቅ መሸጋገር ያድል ማለት ነው ሳሙና ልብስን ከቆሻሻ እንደሚያነጻ ንስሐም የሃጢያት ቆሻሻን የሚያነጻ ልዩ ሳሙና ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ ንስሐ የሚገባቸውና የማይገባቸው ሰዎች አሉ ማንንም ሰው ሃጢያት ከሰራ የግድ ንስሐ ያስፈልጋዋል ንስሐ የሚገባቸው ነፍስ የገደሉ ቋንጃ ይቆረጡ እግዚአብሔር የማይወደውን ስራ ሁሉ የሰሩ ሰዎች ናቸው ንስሐ የሚያስፈልጋቸው እግዚአብሔርን ሳይበድሉ ሁልጊዜም ከመልካም ስራ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ህይወታቸውን ጠብቀው ማንነታቸውን ተገንዘበው ዓለም የማን እንደሆነች አውቀውና ተረድተው የሚኖሩ ሰዎች ንስሐ ያስፈልጋቸው ምክንያቱም ኃጢያት በመስራት ፈጣሪያቸውን አላስቀየሙምና በአጠቃላይ ኃጢያት የሰራና ያደፈ ሰው ንስሐ ያስፈልገው እግዚአብሔር የሚወደውን ያደረገ ግን ንስሐ ያስፈልገው መታጠብ የሚያስፈልገው ያደፈ ልብስ እንጂ ንጹ ልብስ አይደለምና የራሱ ሶስተኛው ጥያቄ ሁለት ሰዎች አሉ ንበል የሰሩት ኃጢያት ተመሳሳይ ነው አንዱ ግን ይያወቀ በድፍረት ሌላኛው ደግሞ ሳያውቅ በስተት የሰሩት ነው ታዲያ የሁለቱንም ኃጢያት በንስሐ ሊነጻ ይችላል ንስሐ የማያጥብ ኃጢያት የለም 
ሰው በዲ ያለው ተሳስቻለው ብሎ ከቀረበ እግዚአብሔር ይቅርታውን የማይቀበልበት ምንም ምክንያት የለውም ወይም የለም ምክንያቱም አምላካችን የሚፈልገው መመለሳችንን ነው ስለዚህ አውቆም ይሁን ሳያውቅ ኃጢያት ቢሰራ እያወቀም ሆነ ሳያውቅ በሰራው ኃጢያት ተጸጽቶ ንሳ እስከገባ ድረስ የእግዚአብሔር ምህረቱ በሩ ክፍት ነው ሌላው ጥያቄ አንድ ሰው በአንድ ኃጢያት ስንት ጊዜ ንሳ መግባት ይችላል ስጋ ለባሽ ምን ጊዜም ከመሳሳት አይደንም መጻሕፉም ጻድቅ ሰባት ጊዜ ወድቃል ሰባት ጊዜ ይነሳ ሊላል እግዚአብሔር የሚፈልገው የሰዎችን መመለስ ስለሆነ አንድ ኃጢያተኛ እድሜ ልኩን ንሳ ቢገባ ባለፈው ይቅርብ ይያለውና አሁን አልቀበልህም ብሎ እግዚአብሔር አይመልሰው ሰው ሁሉ ጊዜ በደላል ንሳ ሀገብቶ እለት ለት ስጋውና ደሙን እስከ ተቀበለ ድረስ ንሳ የሚገድበው ኃጢያት የለም የእግዚአብሔር ዓላማ የሰው ልጅ ማዳን ነውና እስከ መጨረሻው ድረስ ልጆቼ የት ናቸው ይያለ ይፈልገናል ሌላ ጥያቄ ንሳሃ ዘማዊውን ድንግል ያደርጋል ሲባል ምን ማለት ነው ንሳሃ ዘማዊውን ድንግል ያደርጋል ሲል ድንግልናውን በዝሙት ያጣሰው የሰጋ ድንግልን ነው ይመለስለታል ማለት አይደለም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኔ በአለሙ ዘንድ የሞትኩኝ ዓለሙም በእኔ ዘንድ የሞተ ነው ዓለሙም እኔ ዓለሙም እኔን እሰራዋለሁ አይልም እኔም ዓለሙን እሰራዋለሁ አይልም ብሏል ዓለም ሳይሸንፋቸው ጫካ ገብተው በበረሃ ከወገን ተለይተው የበረሃውን አራዊት ታግሰው የእግዚአብሔር መንግስት በድንግልና የተጠባበቁ ደናግላን የሚወርሷትን መንግስት ንሳ ሀገብተው የተመለሱ ዘማውያን ይወርሷታል ማለት ነው በንሳም ከድንግሎቹ ጋራ እኩል ምረታ ገንተዋል ማለት ነው ከዚህ በስተጀርባ ግን አንድ አንድ ሰዎች እንደሚሉት በዝሙት የሥጋ ድንግልናውን ክብር የጣለ ሰው ተመልሶ በንሳ ድንግል ይሆናል ማለት አይደለም እንግዲህ እነዚያ ቅዱሳን እነዚያ ደናግላን እግዚአብሔርን ጠብቀው ወደሱ ሲማል ሲማለሉ ሲለምኑ የነበሩትን የነሱን የደናግሏን መንግስትን ይወርሳታል ለማለት ነው እንጂ የሥጋ ድንግልና ይመለሳል ማለት አይደለም ሌላው አንድ ሰው እድሜ ልኩን ኃጢያት ሲሰራ ኖር እንበል በመጨረሻ መመለስ ፈለገና በሚያስታውሰው ኃጢያት ንሳ ሲገባ ያላስታውሰውን ኃጢያት ግን ተወው ታዲያ እግዚአብሔር በጸጸቱ ይመረዋል ወይስ በዘነጋ ኃጢያት ይጠይቃዋል እግዚአብሔር የሚፈልገው ልባችንን ነው ግለሰቡ ኃጢያቱን ቢዘነጋም ልቡን ለእግዚአብሔር ሰጥቶ አመኗል እንኳንስ በሚያስታውሰው ኃጢያት ንሳ ሲገባ ቀርቶ አንድ ሰው ወይ ማንድ ኃጢያተኛ በሰራው ኃጢያት ተጸጽቶ ንሳ ለመግባት ከቤቱ ሲወጣ አንድ ጉሩ ከውጭ አንድ ጉሩ ከውስጥ ይያለ ፈጣሪ በቸርነት ይጎበኛዋል ስለዚህ የዘነጋው ኃጢያት ቢኖርም ኃጢያት እንደሰራ አምኖ ንሳ ሀገብቷልና ዋጋ ያገኛል ነገር ግን አንድ ሰው በየለቱ ንሳ ቢገባ መልካም ነው ምክንያቱም እየቆየ ሲሄድ ያልሰራ መስሎት ራሱን ጻድቅ አድርጎ በመቁጠር ንሳ ሳይገባ ቢሞት ከቅጣት አያመልጥም ከብዙ በጥቂቱ እኛ አባት የመለሱልን ምላሽ ይሄን ይመስላል እስኪ ከሌላ ምንጭ ደግሞ ያገኘነው እንደሞ ይሄንን የሚያጠናክርልን በዚህው በጥያቄና መልስ ይቀርበው እንደሞ እናደርሳችሁ በተለይ አሁን መጨረሻ ላይ ከተናገርነው ምላሽ እንነሳና አንድ ሁለት ደግሞ በላይ ላይ እንጨምርበታለን ለመምረ ንሳሐ ሲነገር እንዳጋጣሚ ሆኖ የረሳናቸው ኃጢያቶች ቢኖሩ እንዴት ስሬት ያገኛሉ? የሚል ነው በዚያኛው መልክት ደግሞ ያገኘነው ከሌላ ምንጭ ያገኘነው ጥያቄ ምላሹ እንዳጋጣሚ ሆኖ የምንረሳው ኃጢያት ሊኖር ይችላል ምናልባት እንዲህ አይነት ኃጢያት በሐሳብ የተመኘ ነው ምኞት ወይም ተናግረን በንግግር የበደል ነው በደል ሊሆን ይችላል ይሁን እንጂ በመንናዘዘበት ጊዜ የሰራ ነው ኃጢያት ቢቻል በውዳሴ ማርያም ትርጓሜ እንደሚተረክላት ሴት ኃጢያታችንን ጽፈን ብንኖር ብንኖር ለመናዘዝ ይረዳናል ከዘንጋኤ እንድናለን ከመዘንጋት ይሄንን ሳናደርግ ቀርተን ንሳ ስንገባ በካህኑ ፊት سنናዘዝ የረሳ ነው ኃጢያት ቢኖር እንዴት እንድናለን የሚለውን ጥያቄያችንን ምላሽ የሚያገኘው በእግዚአብሔር ቸርነት ነው የሚል ነው እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው በእውነት ኃጢያታችንን ጠልተን በደላችን አምነን ለመናዘዝ ራሳችንን ማዋረዳችንን ነው ሰይጣን በተንኮሉ ኃጢያት سنሰራ ያሳሰበንን ያህል ንሳ ልንገባ سنል እንዳ እንዳንናዘዘው ከህሊናችን ሊያጠፋው ይችላል በዚህ ጊዜ ለንሳ አባታችን የምናውቀውን ተናዘን እናገራለን የዘነጋ ነው ቢኖር ካህኑ ጸሎተ ንሳ ሲሰጡን በሚናገሩት ቃል ቃል ይደመሰስልናል ይሄውም ካህናት ሲናዘዙ ሲናዘዙ የሚናገሩት ቃል አለ ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት መንፈስ ቅዱስ ባወቀው ሰይጣን በሸመቀው ባhallio በነቢብ በገብር በውቀት ያለ ውቀት የሰራችሁትን ኃጢያት እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ እግዚአብሔር ከኃጢያት ማሰሪያ ይፍታ ይላሉ በዚህ ቃል መሰረት መንፈስ ቅዱስ ከኃጢያታችን ያነጻናል ወይም ኃጢያታችን ያስወግዳል ለካህናት ይህ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል ጌታችን በቅዱስ ወንጌል እውነቱን እትላችኋለሁ በመድር የምታስሩት ሁሉ 
በሰማይ የታሰረ ይሆናል በመድሪም የምትፈቱት ሁሉ በሰማይ ተፈታ ይሆናል ብሏልና ማቴዎስ 18 18 በዚሁ መሰረት ኃጢያትን ይቅር ለማለት ስሬታ ኃጢያት ለማሰጠት ወይም ኃጢያትን ለማያዝ ለማውገዝ ስልጣኑ አላቸው ይህ sultan ከሐዋርያት ጊዜ ጀምሮ እንደ ሰንሰለት ይተላለፍ ኖሯል በቤተክርስቲያን በሥርዓቱ በተሾሙ ቀሳውስትና ጳጳሳት sultanu አለ ይሄንን ብሎ እፍ አለባቸውና መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ ኃጢያታቸውን ይቀራላቸዋቸው ሁሉ ይቀራላቸዋል ያያዛችሁባቸው ተይዞባቸዋል አላቸው ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 22 ይህ ለሐዋርያት የተሰጠ ወደ ጳጳሳትና ቀሳውስት የተላለፈ የመናዘዝ sultan ነው ስልጣነ ከነት ይባላል በዚህ ልዩ ስልጣን አባቶቻችን ሐዋርያት ሲሰሩበት ኖሯል አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 5 ቁጥር 3 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 2 ቁጥር 10 እንዲሁም በዚህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 7 ቁጥር 8 ኃጢያትን አውለን አሳደረን ነፍሳችንን ከመናቆሽሽ ሁልጊዜ ከቻል በየቀኑ በንሳዋ በንታጠብ ይመረጣል በንሳ የምንታጠበው በመንፈሳዊ ሀዘን ነው ከውግዘት እንዳንደርስ ከቤተክርስቲያን አንድነት እንዳንለይ በበደልን ጊዜ ሁሉ ፈጥረን የነሳ ሀዘን ማዘን ይኖርብናል ያለ በለዚያ እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን አድሮ ይፈርድብናል ንሳ ባልገቡ በቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ቅዱስ ጳውሎስና በቆሮንቶስ ያሉ ክርስቲያኖችና ካህናት እንደፈረዱ ማለት ነው ስንመለስ ከኃጢያታችን እንፈታለን ይቅርታ እናገኛለን ይህ የጥንት ክርስቲያኖች የፈጸሙት መንፈሳዊ አካሄድ ነው እኛም ስጋችንን ወይም ልብሳችንን በየጊዜው እንደምናጠብ ነፍሳችንንም በእንባንሳ ዘወትር ማጠብ ይኖርብናል ለዚህ ነው የቤተክርስቲያን መስራች መፍቀሬ ንሳ ከባቴ ኃጢያት ኢየሱስ ክርስቶስ በቸርነቱ ቅድስ ድንግል በመትሆን እናቱ ጸሎት ለንሳ የበቃ እንዲያደርገን ዘወትር መደጅ መጥናት ያለብን አምላካችን አሁን ለዚያ ክብር የበቃን ያድርገን ብሎ ይሄንኑ ባጭሩ ይመልስልናል አንድ ሌላ ከዚሁ ጋራ የታያዘ ነገር እንገራቸው ንሳ የሚገባው እንዴት ነው የሚል ነው አንድ ሰው አውቆም ይሁን ሳያውቅ በስተትም ይሁን በድፍረት ኃጢያት መስራቱን ባወቀ ጊዜ ልቡን በእልህኝነት ሳያደነድን እግዚአብሔርን በመፍራት ፈጥኖ ከኃጢያቱ መመለስ ይኖርበታል ከኃጢያቱ የተመለሰ ሰው እግዚአብሔር ወደ ሾመለት ካህን በመሄድ መናዘዝ በመከረው ምክራም ነው ቀኖናው መፈጸም አለበት ይህም ቀኖና በእለቱ መፈጸም ሊፈጸም ይችላል ወይም ዘግይቶ ሊፈጸም ይችላል ያም ሆነ ይህ የካህኑ ምክር ሰምቶ ተግባራይ ሲያደርግ ንሳ መግባቱ ይታወቃል ንሳ የሚገባው በእንዲ አይነቱ ኔታ ነው ስለዚህም ለዚህም ስክሩ በግብረ ሐዋርያት ላይ ያለው ታሪክ ነው ያውራ ስራ ላይ ይህንንም በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተነካ ቅዱስ ጴጥሮስም ንሳ ሀግቡ ኃጢያታቸው ይሰረይ ዘንድ ያንዳንዳቹ በኢየሱስ ክርስቶስም ተጠመቁ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታን ተቀበላላችሁ የተስፋው ቃል ለናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላካችንም ወደ እርሱ ለሚጠራቸው በሩቅ ላሉ ሁሉ ነውና አላቸው ይላል ያውራ ስራ ምራፍ 2 ቁጥር 37 ከዚህ ታሪክ የምንረዳው ስለ ንሳ አገባብ ነው ንሳ የሚገባ ሰው የቤተክርስቲያን አባቶች ካህናት የሚያስተምሩትን ትምርት መስማት ይኖርበታል ኃጢያትን የሰሩ አይሁድ ስልጣነ ክነት ያላቸው ማሰርና መፍታት የሚችሉ አባቶችን የቅዱስ ጴጥሮስንና የሐዋርያትን ትምርት እንደሰሙ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ለንሳ ያበቃል መንፈስ ቅዱስ በቃሉ አማካኝነት ኃጢያተኛውን ሰው ንሳ እንዲገባ ህሊናውን ያነሳሳዋል አይሁድ ልባቸው የተነካው የመንፈስ ቅዱስን ትምርት ሰምተው ነው ኋላም በቤተክርስቲያን አድሮ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ያስተምራል ትምርቱን ሰምተው ልባቸው የሚነካ ሁሉ ወደ ንሳ ይመለሳሉ የንሳን መንገድ የሚያገኙት ከአባቶች ነው አይሁድ ምን ተንግበር አሃዊነ ወንድሞቻችን ምንን ስራ ሲሉ የጠየቁት መመሪያን ለመፈ የጠየቁት መመሪያ ለመፈጸም ነው ንሳ ለመግባት የምንፈልግ ሁሉ ስርዓታችን እንዲሞን ይገባዋል በመክረ ካህን በፈቃደ ካህን መኖር ሁለተኛው የነሳ ጎዳና ነው የአይሁድ ኃጢያታቸው ዓለማመን ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወነተኛ የባህሪ አምላክ ወነተኛ መሲህ መሆኑን ባለማወቃቸው በእለ ተስቅለት ተሰቅ ተቀስቅሰው ስቀለው ስቀለው ብለዋል ይህንንም ኃጢያታቸውን ሐዋርያት ገሰጿቸው በመክራቸው ንሳ እንዲገቡ አስተዋቋቸው የሰጧቸው ቀኖና ቢኖር አንድ መናፍቅ ወይም ካሃዲ ሊሰጠው የሚገባ አይነት ቀኖና ነበር አይሁድንም በኢየሱስ ክርስቶስ አመነው የክርስቲና ጥምቀት እንዲጠመቁ አዛዋቸዋል ይህ ለአይሁድ የተሰጠ የሐዋርያት ቀኖና ነው አይሁድም በእውነት ንስሐ ገብተው ስለነበር ቃሉን በፍጹም ልቦናቸው ተቀበለው ወዲያውኑ ንዛዚው አብቅቷልና በጥምቀት ቀኖናቸውን ፈጸሙ ስለዚህ 120 ቤት ሰዎች ላይ ተነሳሃያን አይሁድ ወይም በንስሐ የተመለሱ አይሁድ 3000 ቤት ሰብ ያል ተጨመሩ 
በዚህ አይነት መንገድ ንሳ የሚገባ ሰው ከልብ መጸጸት ይኖርበታል ኃጢያቱንም በመመረ ንሳውፊት ማመን አለበት ይህም ኑዛዜ ይባላል ካህኑ የሚሰጡትን መንፈሳዊ ምክር ወይም ቀኖና ከልብ መቀበል ይኖርበታል ከዚህ በኋላ በተገባር ቀኖናውን ሲፈጽም ንሳ ገባ ይባላል በዚህም ንሳ ከእግዚአብሔር ቤት ምህረት ይቅርታን ያገኛል ኃጢያቱ በዚህም ንሳ ከእግዚአብሔር ቤት ምህረት ይቅርታን ያገኛል ኃጢያቱ በንሳ በእግዚአብሔር ፊት ያልታሰበበት ያልተቆረጠበት ይባላል ወይም ያልተቆጠረበት ይሆናል ክብር ዳዊት በእንዲህ አይነት ሁኔታ በንሳ ወደ እግዚአብሔር ስለሚመለሱ ሰዎች ኃጢያታቸው የተሰረ የላቸው ብጽዋን ናቸው ብሏል መዝሙር 31 ቁጥር 1 ላይ ይህም ማለት ኃጢያታቸው በንሳ ይቅር የተባለላቸው ተነሳያን ንዑዳን ክብራን ናቸው ሲል ነው ንዑዳን አለ በእግዚአብሔር የተመረጡ ክብራን አለ በእግዚአብሔር የከበሩ ሲል ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ለመመረጥና ለመክበር ወይም ብዙ ለመባል ኃጢያትን አመኖ መናዘዝ ይጠይቃል ኃጢያታቸውን ሁሉ በመተው ንሳ ለሚገቡት እግዚአብሔር ብጽእናን ይሰጣቸዋል በደላቸውን ሁሉ በመተው ንሳ ለሚገቡት እግዚአብሔር ያልቆጠረባቸው ንዑዳን ክብራን ናቸው ኃጢያቱን እግዚአብሔር ያልቆጠረበት ሰው ብጽ ነው ይህ ሁሉ ብጽእና የሚገኘው በንሳ ወደ እግዚአብሔር ለሚመለሱ ሰዎች ነው ስለዚህ ንሳ በመግባት በእግዚአብሔር ፊት ብጽእና ለመሸለም መንፈሳዊ ተጋድሎ እናደርግ መንገዱንም ሳንስት የንሳን አላማ ተከትለን እንዳግባው እንዳግባቦ እንፈጽም እግዚአብሔርም ይህንን ያስፈጽመን አሜን ሌላ የመጨረሻው ለዛሬ ምናዩ ንሳ ለመግባት የተወሰነ ቀንና ሰዓት አለውን የሚል ነው ንሳ ለመግባት የተወሰነ ቀንና ሰዓትና ቀን አለው ይሁን ኃጢያት በሰራንበት ቀን ከእግዚአብሔር በመለየት የነፍስ ሞት ስለሚያጋጥመን ወይም በኃጢያታችን ምክንያት ደወይ ነፍስ ስለሚሰለጥንብን በሰጋ የታመመ ሰው በሽታው ቀላልም ይሁን ጽኑ ለመፈወስ ቶሎ ወደ ሆስፒታል በግል ዶክተሩ ወይም በይሎች አኪሞች ራሱን እንደሚያስመረምር ኃጢያት የሰራም የነፍስ በሽተኛም እለቱን ንሳ መግባት ይኖርበታል በሆስፒታል የተመሰለችው ቤተክርስቲያን ስትሆን በግል ዶክተር የተመሰለው ንሳ አባቱ ነው ሌሎች አኪሞች የቤተክርስቲያን አገልግሎት ካህናት ናቸው ሰው ኃጢያትን ማዋል ማሳደር እንደሌለበት በመጻፍት ትምህርት ተሰጥቷል ለምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 34 ላይ ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነጋት ተጨነቁ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል ይላል የዚህ ትርጓሜ ዛሬ ሰራችሁት ክፋታችሁ ይበቃችኋል ኃጢያታችሁንም ለነገ እንናዘዘዋለን ብላችሁ አታውሉ አታሳድሩ ነገ ኃጢያት ስትሰሩ ያን ጊዜ ለትጨነቁ ትችላላችሁ ዛሬ ግን ነገ እንናዘዘዋለን ብላችሁ አትጨነቁ የዛሬውን ዛሬ ተናዘዙት ዛሬውን ሳገቡ ነገ ደሞ የምትሰሩት ኃጢያት ካለ ነገ ትጨነቁበታላችሁ ነገ ትናዘዙታላችሁ ንሳ ትገባላችሁ ማለት ነው ንሳ እለቱን መፈጸም እንደሚኖርበት ማዋል ማሳደር እንደማይገባው ሌላ መረጃ አለ ቅዱስ ጳውሎስ ያስተምር እነሆ የተወደደ ሰዓት አሁን ነው እነሆ የመዳን ቀን አሁን ነው ብሏል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ሰው የሚድ ነው ካጢያስ ሲነጻ ነው ኃጢያትን ሰርቶ ይድናል ማለት አይቻልም ድነተ ስጋ ድነተ ነፍስ የሚገኘው በንሳ ነው ያለ በለዚያ በኃጢያት ምክንያት ሞተ ነፍስ ይከተላል ለዚህም አነጋገራችን መረጃ የሚሆነን ኃጢያት የምትሰራ ነፍስ እርሷ ተሞታለች ያለው ቃል ነው ትንቢተ ህዝቂኤል ምራፍ 18 ቁጥር 4 ስለዚህ ኃጢያት በሰራንበት ቀን ሳንኑል ሳናሳድር ብንና ዘዝ ይመረጣል ስለዚህ ነው ንሳ የምንገባባትን ቀን የመዳን ቀን የተወደደ ሰዓት ያላት እለቱን ንሳ ሳንገባ ኃጢያትን ያዋልናት ያሳድርናት እንደሆነ ይህች ጥሬ ካደረች አትቆረጠም ብለው አባው እንደሚናገሩት ይሆንብናል አንድ የዱር ዛፍ እንበል የዋር ካፍሬ ቢዘራ ይበቅላል ገና በለጋነቱ ቢጣመም ወዲያውኑ ማቃናት ይቻላል ወይም ነቅላል መጣል እንቻላለን ውሉ አድሮ ትልቅ ዛፍ ከሆነ በኋላ ግን መንቀላ ይቻለም በመሳር ቆርጦ እንኳን ለመጣል ብዙ ኃይል ይጠይቃል ብዙ ድካም አለበት በዚሁ ምሳሌ አንጻር በዋር ካዛፍ የተመሰለችው በሐሳብ የምንሰራት ኃጢያት ናት ኃጢያት ወዲያውኑ እንደበቀለች እለቱም በንሳብና ሰግዳት ይቀለናል ዝም ካልናት በሐሳብ ተጸንሳ በንግግር ተወልዳ በሥራ አድጋ ትልቅ ሆነች በኋላ እናጥፋሽ ብንል የማይቻለን ይሆናል ብዙ ወይም ብዙ ተጋድሎ ብዙ ሰማትነት ይጠይቀናል በዚህ አንጻር ኃጢያትን አውለን አሳድረን ንሳ ለመግባት ከመንቸገር ቀኖናውን ለመፈጸም ከማይቻለን ደረጃ ላይ ከመدرس በእለቱ ንሳ ብንገባ ይሻለናል ቅዱስ ያዕቆብ በመልክቱ የኃጢያትን እድገት በመሳሌ ሲያስረዳ የተናገረውን እናስተውል ነገር ግን አለ ቅዱስ ያዕቆብ እያንዳንዱ በራሱ ምኞ ሲሳስ ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል ከዚህ በኋላ ምኞ ጸንሳ ኃጢያትን ተወልዳለች ኃጢያትም ካደገች በኋላ ሞትን ተወልዳለች ብሎ 
በያቆም ምራፍ 1 ቁጥር 15 እንደተናገረ ኃጢያት የምትጸነሰው በመኝት ነው ምኞት ስትታድግ ኃጢያትን ተወልዳለች ይሄውም በነቢብ በመናገር ወይም በንግግር ማለት ነው ኃጢያት መወለዷን ያሳያል ከዚህ በኋላ ኃጢያት የምትታድገው በገቢር ወይም በሥራ ስትተረጎም ነው በዚህ ጊዜ ኃጢያት ለሞተ ነፍስ ታበቃለች ከሞት በመነሳት ከመነሳት ገና ሲታመሙ መፈወስ ይቻላል በኃጢያት ከሞትን በኋላ ትንሳይ ልቦና እንነሳለን ከማለት ገና ከጅምሩ ከነቀሃልዮ ብናሶግደው ይሻለናል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ለዛሬ እሱ አምላካችን በቸርነቱ በዚህ መልኩ ከነሳ ጋራ የሚነሱ ጥያቄዎችን አስተምሮናል መክሮናል የነሳ ሀድሜ ስጠንና የድሜ ዳሃ ካላደረገን የሚቀጥለው ጊዜ ስንገናኝ ደሞ በክፍሉ ለት ከነሳ አባቱ ርቆ የሚኖር ሰው ምን ማድረግ አለበት ማለትም አባት ይዞ ግን ከአባቱ ርቆ ለተወሰነ አመት የሚቆይ ሰው ማለት ነው ሌላው እስከ መቼ ከነሳ አርቀን ብሎ ደሞ ይጥየቁ ይጥያቂ አሉ አባት አባት ጋሄደው ነሳ ለመግባት አስበው እኛ አባት ግን ቆዩ ይያሉ ስለመለሷቸው ነው ኃጢያቴን በወረቀ ጽፈ ለካን በሰጥስ የሚልና ሌላው እንዲው ደሞ ለኃጢያተኛ ካህን መናዘዝ ይቻላልን የሚሉት እነዚህ ጥያቂዎች እግዚአብሔር ላካችን እድሜውን ሰጥቶን ስንገናኝ በቀጣዩ በክፍሉት የምንመለከተው ነው እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም የሰማኑን በልባችን አሳድሮ ከላይ በመግቢያችን እንደገለጽ ነው መቀረዝን ወስደባለሁ ቅና ከወዴት እንደወደክ ካስብ ንስሐ ሀገባ ይላልና በእውነት ሁላችንም ለዚያ ክብር እንድንበቃ ቸርነቱን የናፈቅን ወደዚያ ደገኛ ክብር አምላካችን እንዲያደርሰን ፈቃድ ይሁንልን ብዙዎቻችሁ እንደው ኮሜንት ወይ ማስተያየትሰጡ አይምረኝም ኃጢያተኛ ነኝ በደለኛ ነኝ እንደው ተጫማልቅ ያለው በዚህ መልኩ ገብቻለሁ የሚሉ ምትሉ አስተያየትም ሰጡ ሰዎች አላችሁና የፈለገ ምንም ነገር ውስጥ እንሁን እግዚአብሔር ማህሪ ነው ይቅርባይ ነው ከዚህ በፊትም ተነጋግረንበትአልና ኃጢያተኛ ነኝ ማለትና ዝም ማለት ሳይሆን ኃጢያትን አምኖልክ ልክ እንዲየሰሙ ወደ ንሳ መቅረብን ክፉን ነገር መተውን አምላኬ ወይ ይሄ የፈጠርከው ሰውነት ሌላ ባድ ነገር ያስተናገድኩበት ካንተ እንዳያርቀኝ ባክ በቸርነት ወደ ንሳ የምመለስበትን ስጠኝ ብለን ነው እንጂ መለመን ያለብን ኃጢያተኛ ላይ ጣል አምሱ ኃጢያትን ነው የሚጠላውና በእውነት ያን እንደሞ ትተን እሱ ወደሚወዳት ወደሚፈቅዳት ወደ ክብር እንዲያበቃን በደለኛ ነኝ ብሎ መቀመጥ ሳይሆን አንድ ርምጃ ተራምደን እሱ ደግሞ አምስት ድስት ርምጃ ይራመድልናል እኛ አባት እንያዝና ንግድርድር እግዚአብሔር ያውቀበታል ከዛ በኋላ ባይሆን እየተውን ቸርነቱን እየናፈቅ ምረቱን ይያየን አሁን ጾም ደግሞ ሊመጣ ነው በጾም ከተላን ዛሬ ተሽለን ደግሞ እባክሽ መቤቴ ደጅ እየጠናው ነውና ለክብር መበቃበትን አሁንም ንጽህናሽን ንጽህና ይ ቅድስናሽን ቅድስና ይ አርጌ ነው ተመክች ያለውትና አንቺና ምኛ አላፍርም እባክሽ ከዚህ ካጣቴ ከበደሌ እንድነጻ ኃይለ ብርታቱኝኝ ጣይልኝ ይሄን ፈታኝን ከቀኝ ከግራ ከፊት ኋላ ሆኖ ከልጅሽ ጋራ እንዳልገናኝ መስቀሉን እንዳላይ እንደቃሉ እንዳልኖር ያንቺን ጣምሽን ፍቅርሽን እንዳላገኝ ያደረገኝ ነውና እባክሽናት ይሄ እርጂኝ ይያለ ሰው ደጅ ጣናል ይማጸናል አለ በለዚያ እንደው ብቻ እንደው ምግብ ከምግቡ ብቻ እየጾምን ከሌላው ምንም ነገር ሳንሰራ አምላካችንን ከልብ ሳንፈልገው ጾምን ማለትም ደሞ ትንሽ ይከብዳልና በእውነት በዚህ መልኩ እንድን ተጋ ያስፈልጋልና አይምረኝም አንበል ኃጢያተኛ መሆናችን ማመናችን ጥሩ ነው ግን ይምረኛል ማሃሪ ነው ብለን የዲያብሎስን ፈተና ሩቅ አድርገን ያምላካችንን ቸርነት ማቅረብ ነው ያለብንና ብዙ ጊዜ ፈተና ማናችንም ላይ ፈተና አለ አይቀርም የታወቀ ነገር ነው በፈተና ነጥሮ ወጣት ነው ትልቁ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገውና ወደ ልባችን ተመለሰን እሱ ይወደደውን ስራ በእኛ ላይ እንዲገልጥ ቸርነቱና ምረቱ እንዲያበዛልን በእውነት ምረቱን መለመን ደጅ መጥናት መማጸን ከኛም የሆነ ነገር ማድረግ መጾም መጸለይ መስገድ አምላካችን ደጅ መጥናት ይሄን ካደረግን ትጋታችን የሚያመዳን ያለም እሱ ገለል ማረጋ ይቀርም ይሄን ፈታኝ እግዚአብሔር አምላካችን አሁን ሜቸርነቱ ስራ ይስራልን በቀጣዩ ደግሞ እንደዚሁ ሪሎች ምንማማራቸው ከዚሁ ከነሳ ጋራ የታያዙ ጉዳዮች አሉ ለዛሬ እንግዲህ ያገኘነው ምላሽ ወይም ደግሞ ጥያቄና ምንስ ያቀርብናችሁ ከላይ በሃመር ጥቅምት 2006 ዓመተ ምህረት አጥሞ ከወጣው ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምርቶች ማደራጃ መምሪያ በማበረ ቅዱሳን የሚታተም ነው ሃመር ሰማ ጽርቅ እና ሌሎች መጻፍቶች አሉ በእውነት እግዚአብሔር ወነዚህ ነው እንደሞቻችን እኔ ቃል የለኝም እነሱ ለማመስገንና እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት በቸርነትና በመረጥ ተብቆ ከዚህ በበለጠ እንዲያሰራልን ይሄን እንደሞ እየደጎሱ እየጻፉ የሚሰጡንን በእውነት እሱ አምላካችን እድሜውን ጸጋውን ቃል ይሁትን እንዲያሰማልን በእድሜ በጸጋ እንዲጠብቅልን ፈቃዱ ይሁንልን በእውነት በታላቅ አክብሮት ነው ከነሱ ምንጭ ያነሳን በተለያየ መልክ ከተጻፉና ካስቀመጡልን 
ወደ እናንተ ያደረስና ያለነው ሌሎች መጻፍቶች በርካታ አሉ እነሱንም እንደዚሁ ሌላውን ደግሞ እንደዚህ ተጨማሪ ያድርገ ለዛሪ ያደረስናችሁም ደግሞ እንዲሁ መለከት መጽሔትን የሚያትመዋሉ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በጽራጽዮን ዘተዋዶ ያንደነት ኑሮ ማሐበር መንፈስ ያገልግሎት መምሪያ የሰነ ጽሑፍና ህትመት ዝግጅት ክፍል ከታተመው አንድ ጥያቄ ያለኝ ከተባለው መጽሐፍ ነው ቁጥር አንድ ላይ ሁለተኛውን ኋላ ያቀርብንላችሁ መልእክት ያገኘ ነው መለከት መጽሔትም እንደዚሁ የሚታተም ነው እና በዛ ዝግጅት የታተመ ነው ማን ነው ይቀርበው ነው ከእናንተ ከዛውስ ለን ለእናንተ እንደተጨማሪ ያድርገን ያدرسናችሁ ምስጢር ይላካፍላችሁ ከሚለው ደግሞ ያገኘ ነው ነው በሚከተለው ጊዜ ምንመለስበት አምላካችን ሁላችንን በቸር ተብቆ ለንሳሙት ያብቃን ወደንሳይ ምንመለስበት ልቦ ነው ያስ ማስተዋሉን በቸርነቱ ያደለን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትንም በህሊናችን ጨምር አሁንም የመረት የቸርነት የቅርታ የረዲኤት የጸጥታ የሰላም አምላክ ቸሮ መዳን ያለም ሀገራችን ኢትዮጵያን ባይነመረቱ ተመልክቶ ቁጣውን በትግስት ማአቱን በመረት መልሶልን ባዛኝት እናቱ በመብራን ጸሎት ሀገራችን ኢትዮጵያን በቸርነቱ እንዲዳብስልን የቅርታውን ሥራ እንዲያበዛልን በእኛ ጣጥኛ በእኛ በእኛ በደል ህዝባችን እንዳይጎዳ እኛም ወደን ሳይ ምንመለስበትን ህዝባችንን በረዲትና በበረከት እሱ መራ ያለም የሚያይበትን ግደጉን ጊዜ እንዲያቀርብልን ፈቃድ ይሁንልን በእያለንበት እንደ ቸርነቱ በመናቀው የጸሎት ቋንቋ አምላካችን ደጅነት ነው ይቆየን በከፍለት እንመለሳለን ማህደረ ተዋዶ ነው በዩቲዩብም ሆነ በፌስቡክ ማህደረ ተዋዶ ነው ሁለቱም በዚያ መታደምጡ እንግዲህ ለሚያደምጡ ሁሉ አድርሱ ይሄን መልእክት እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግም እንደዚሁ የራሳችሁ ሆነው ነገር ከእናንተ የሚሆነው ነገር እንድትወጡልን በዚህ አጋጣሚ መልእክቱ እናስተላልፋለን እኛ ሁሉ ግዜም እንደነም እንደምንነግራችሁ ዋናው ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ትምርት ለሚያደምጧት ሁሉ እንዲدرس ነው አምላካችን የሰማነውና ሆነም በልባችን ጽላጽፎ ለፈሪ ያድርግልን ይቆየን